तो चलिए अब डिस्कस करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस मॉडल वन जहां पर हम इस टॉपिक के कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देखते हैं एग्जाम्पल वन ए बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ टू सिक्सटीन किलोमीटर इन फोर आवर्स वॉट इज द स्पीड ऑफ द बस इन मीटर्स पर सेकेंड तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल क्वेश्चन है बस से कवर की गई डिस्टेंस है टू सिक्सटीन किलोमीटर और टाइम है फोर आवर्स हमें कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ द बस लेकिन स्पीड चाहिए मीटर्स पर सेकेंड में सबसे पहले स्पीड किलोमीटर्स पर आवर में कैलकुलेट कर लेते हैं हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम डिस्टेंस है टू सिक्सटीन किलोमीटर और टाइम है फोर आवर्स राइट यूनिट्स पर ध्यान दे डिस्टेंस किलोमीटर्स में दी गई है और टाइम आवर्स में सो so ऑब्वियसली जो स्पीड है वो किलोमीटर्स पर आर में आएगी तो सबसे पहले स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं राइट टू सिक्सटीन बाई फोर कितना होगा फिफ्टी फोर टाइम्स तो ये हो गया फिफ्टी फोर किलोमीटर्स पर आर राइट तो वैसे ये स्पीड ऑफ द बस है फिफ्टी फोर किलोमीटर्स पर आर लेकिन रिक्वायरमेंट है मीटर्स पर सेकेंड की तो क्या करेंगे किलोमीटर्स पर आर को मीटर्स पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे कैसे करते हैं सी हमने जैसे डिस्कस किया किलोमीटर्स पर आर को अगर मीटर्स पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो फाइव बाई एटीन से मल्टीप्लाई करना होगा सो मैग्नीट्यूड है फिफ्टी फोर इसे मल्टीप्लाई करेंगे फाइव बाई एटीन से मीटर्स पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे अब 18 यहां पर थ्री टाइम्स कैंसिल होता है थ्री इंटू फाइव फिफ्टीन सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 15 मीटर्स पर सेकेंड राइट सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस तो चलिए अब डिस्कस करते हैं मॉडल वन से एग्जाम्पल टू ए मैन वॉक्स एट द स्पीड ऑफ फाइव किलोमीटर्स पर आर एंड रन एट द स्पीड ऑफ टेन किलोमीटर्स पर आर हाउ मच टाइम विल द मैन रिक्वायर टू कवर द डिस्टेंस ऑफ ट्वेंटी एट किलोमीटर्स इफ ही कवर्स हाफ That is first 14 kilometers his journey walking and half his journey running. So example one में बहुत ही simple सा question solve करने के बाद अब हमारे पास है एक interesting सा question है, right? क्या दिया गया है? एक man है जो five kilometers per hour की speed पर walk कर सकता है और ten kilometers per hour की speed से running कर सकता है, right? अब इसे कितना time लगेगा 28 kilometers की distance cover करने के लिए? How much time will the man require to cover the distance of 28 kilometers? जहाँ पर इसने हाफ ऑफ द डिस्टेंस यानी 14 किलोमीटर की जर्नी कवर की है वॉकिंग करते हुए और जो रिमेनिंग 14 किलोमीटर है राइट जो सेकेंड हाफ है वो कवर की है रनिंग करते हुए राइट सो बेसिकली एक टोटल लेंथ है 28 किलोमीटर की इसमें फर्स्ट हाफ 14 किलोमीटर वॉकिंग करके कवर की गई है और सेकेंड हाफ 14 किलोमीटर रनिंग करके कवर की गई है और हमें कैलकुलेट करना है टोटल टाइम कितना लगेगा राइट अब जैसे हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस किया था टाइम होता है डिस्टेंस बाई स्पीड चाहे जो भी क्वेश्चन हो कॉन्सेप्ट हमेशा है दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड तो यहां पर अगर हमें टोटल टाइम कैलकुलेट करना हो हम इसे टू पार्ट्स में कैलकुलेट करेंगे टाइम टेकन फॉर वॉकिंग प्लस टाइम टेकन फॉर रनिंग सो टोटल टाइम टी टाइम टेकन फॉर वॉकिंग प्लस टाइम टेकन फॉर रनिंग अब टाइम क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड तो टाइम फॉर वॉकिंग हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बाई वॉकिंग बाई स्पीड वॉकिंग राइट वॉकिंग स्पीड प्लस टाइम टेकन फॉर रनिंग कितना होगा डिस्टेंस कवर्ड बाय रनिंग एंड स्पीड वाइल रनिंग और रनिंग स्पीड राइट सो बेसिकली डिस्टेंस कवर्ड बाई वॉकिंग बाई वॉकिंग स्पीड डिस्टेंस कवर्ड बाई रनिंग डिवाइड बाई रनिंग स्पीड सो ये दोनों इंडिविजुअल टाइम है इन्हें एड करेंगे तो टोटल टाइम जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा बस अब वैल्यू सब शूट करनी है यहाँ पर सो डिस्टेंस कवर्ड बाई वॉकिंग कितनी है फोर्टीन किलोमीटर राइट एंड स्पीड कितनी है वॉकिंग स्पीड फाइव किलोमीटर्स पर आर प्लस डिस्टेंस कवर्ड रनिंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जर्नी राइट तो ट्वेंटी एट में से अगर फोर्टीन वॉकिंग करके कवर किया गया तो रिमेनिंग फोर्टीन होगा रनिंग डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड रनिंग स्पीड रनिंग स्पीड कितनी है टेन किलोमीटर पर आर राइट सो ये हो गया टेन किलोमीटर पर आर और कोई भी कन्वर्जन नहीं चाहिए यहाँ पर क्योंकि डिस्टेंसेस किलोमीटर में दी गई है और स्पीड किलोमीटर पर आर तो इन यूनिट्स को अगर हम यूज करेंगे तो टाइम आएगा आर्स में सो बेसिकली करेक्ट आंसर होगा राइट सो फोर्टीन बाई फाइव होगा टू पॉइंट एट एंड फोर्टीन बाई टेन होगा वन पॉइंट फोर टू पॉइंट एट और वन पॉइंट फोर कितना होगा फोर पॉइंट टू फोर पॉइंट टू एंड ध्यान रहे टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं हम टाइम कैसे आएगा किसी यूनिट में आएगा टाइम यहाँ पर आवर्स में सो इसका आंसर होगा फोर्टी फोर पॉइंट टू आवर्स फोर पॉइंट टू आवर्स यानी फोर आवर्स एंड ट्वेल्व मिनट ध्यान रहे फोर आवर्स ट्वेंटी मिनट नहीं होगा फोर आवर्स एंड ट्वेल्व मिनट अगर ऑप्शन में से फॉर तो सिंप्लीफाई किया गया हो क्योंकि पॉइंट टू आवर्स यानी ट्वेंटी मिनट नहीं होता है वन आवर में सिक्सटी मिनट है सो पॉइंट टू आवर्स में पॉइंट टू इंटू सिक्सटी ट्वेल्व मिनट होंगे सो इसका फाइनल आंसर है फोर पॉइंट टू आवर्स या फिर हम कह सकते हैं फोर आवर्स एंड ट्वेल्व मिनट तो चलिए अब डिस्कस करते हैं एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल मॉडल वन से ए मैन टेक्स सिक्स आवर्स इन वॉकिंग टू ए सर्टेन प्लेस एंड राइडिंग बैक ही वुड हैव टेकन ट
इन वॉकिंग टू ए सर्टन प्लेस एंड राइडिंग बैक इसका मतलब क्या है मान ले दो पॉइंट है पॉइंट ए और पॉइंट बी अब ये पर्सन अगर ए से बी तक वॉकिंग करके जाए और फिर बी से ए यानी रिटर्न जर्नी में राइड करके आए राइट किसी सवारी के थ्रू आए तो इसे सिक्स आवर्स लगेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट में दिया गया ही वुड है अगर ये दोनों तरफ राइड करके जाए ए टू बी और बी टू ए राइट दोनों जर्नी राइड करके करे तो टू आवर्स लेस लगेंगे राइट और भी उसे सिक्स आवर्स लगेंगे तो पिछले केस में इस बार दो घंटे कम लगेंगे यानी फोर आवर्स में ये कंप्लीट जर्नी कर पाएगा What would be the time required to walk both the ways? यानी अगर ये दोनों तरफ walk करके जाए A to B and then B to A, तब कितना time लगेगा, right? तो वैसे शायद कुछ complex लगे एक बार पढ़ने पर, लेकिन बहुत ही simple question है, जिसे आप बिना कोई paper work किए भी solve कर सकते हैं। लेकिन देख लेते हैं कि कैसे इसे हम actually equations के through solve करेंगे। See क्या किया गया है? किसी person को six hours लगेंगे walk करके जाने में और ride करके आने में। ध्यान रहे दोनों पार्ट्स में डिस्टेंस सेम है ए से बी तक जाएगा और फिर वापस बी से ए आएगा तो डिस्टेंस सेम ही होगी राइट एनी वे क्या कहेंगे ए से बी मान ले इसने वॉक करके गया और बी से ए राइड करके टोटल टाइम कितना सिक्स आवर्स राइट सो टाइम टेकन टू वॉक प्लस टाइम टेकन टू राइड इज इक्वल टू सिक्स आवर्स नेक्स्ट केस में दिया गया है राइडिंग बोथ द वेस यानी ये राइड करके जाएगा सो टाइम टेकन टू राइड प्लस राइड करके ही वापस आएगा सो फिर से टाइम टेकन टू राइड इज इक्वल टू टू आवर्स लेस लगेंगे राइट यू हैव टेकन टू आवर्स लेस यानी सिक्स माइनस टू फोर आवर्स ध्यान रहे दोनों ही केसेस में डिस्टेंस कवर्ड सेम है राइट ये टाइम टेकन टू राइट एंड टाइम टेकन टू राइट सेम होगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है ए से बी एंड देन बी से राइट अब अगर आप इस सेकेंड इक्वेशन को देखें टू टाइम्स टाइम टेकन टू राइट टू इन टू टाइम टेकन टू राइट इज इक्वल टू फोर आवर्स यानी टाइम टेकन टू राइट कितना होगा टू आवर्स यानी एक साइड राइड करके जाने में टू आवर्स लगेंगे राइट दो साइड राइड करने में फोर आवर्स तो ऑब्वियसली एक साइड राइड करने में टू आवर्स अब इस टाइम को अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्सिट्यूट करें तो ये टाइम भी सेम ही होगा क्योंकि यहां पर भी वही डिस्टेंस कवर की जा रही है राइट टी आर इक्वल टू टाइम टेकन टू राइड इज इक्वल टू टू आवर्स का मतलब क्या है ए से बी या फिर बी से ए तक टू आवर्स लगेंगे यहां पर भी वही सेम डिस्टेंस कवर की जा रही है तो टू आवर्स हम यहां पर सब्सिट्यूट कर सकते हैं राइट तो अब क्या आएगा यहां पर आंसर टाइम टेकन टू वॉक विल बी इक्वल टू सिक्स माइनस टू राइट माइनस टाइम टेकन टू राइट विच इज इक्वल टू फोर आवर्स तो बेसिकली एक तरफ वॉक करने में फोर आवर्स लगेंगे राइट ए टू बी वॉक करने में फोर आवर्स लगेंगे हमें क्या कैलकुलेट करना है वॉट वुड बी द टाइम रिक्वायर टू वॉक बोथ द वेस अगर आपको वॉक करके जाना है और वॉक करके ही वापस आना हो तो कितना टाइम लगेगा फोर इंटू टू एट आवर्स तो इसका फाइनल आंसर होगा एट आवर्स राइट फोर इंटू टू एट आवर्स एट आवर्स इसीलिए क्योंकि दोनों तरफ वॉकिंग करके ही जर्नी कंप्लीट की जा रही है तो ये है इसका फाइनल आंसर एट आर्स और वैसे अगर आप देखें जैसे मैंने बताया था आपको ये सभी स्टेप्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है राइट बिना पेपर वर्क किए भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट से बहुत ही क्लियर है कि दो तरफ राइड करने में फोर आवर्स लगेंगे राइट दोनों तरफ राइड करने में ए टू बी और बी टू ए फोर आवर्स यानी सिंगल साइड राइड करने में टू आवर्स अब फर्स्ट केस में एक राइड है और एक वॉक राइड को टू आवर्स लगते हैं तो ऑब्वियसली वॉक को फोर आवर्स लगेंगे सिंगल साइड वॉक करने फोर आवर्स लगेंगे हमें दोनों साइड वॉक करके जाना है राइट दोनों और जर्नी वॉक करके कंप्लीट करनी है तो वन साइड अगर फोर आवर्स लगे दो साइड्स एट आवर्स तो फाइनल आंसर होगा एट आवर्स तो जैसे आप देख सकते हैं मॉडल वन की एग्जांपल टू एग्जांपल थ्री में क्वेश्चन शायद दिखने में कुछ कॉम्प्लेक्स सा लगे लेकिन आप इसे अगर प्रॉपरली समझ लेते हैं तो बहुत ही इजिली सॉल्व कर सकेंगे राइट इक्वेशन एक ही है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम